സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വിഷയം അനുസരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അനുസരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് ഒരു വലിയ മൂല്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അത് മാതാപിതാക്കളെ ആകാം അധ്യാപകരെ ആകാം മുതിർന്നവരെ ആകാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്ന വ്യക്തികളെ ആകാം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്രൈസ്തവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അനുസരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായിട്ടുള്ളത് യേശു തന്നെയാണ് യേശു എപ്രകാരമാണ് അനുസരണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫിലിപ്പിയർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എട്ടും ഒമ്പതും വചനം ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ മരണം വരെ അതേ കുരിശുമരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ആകയാൽ ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു അനുസരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവമാണ് ഈശോ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി കുരിശു മരണം വഴി ശൂന്യമാക്കി അനുസരണത്തിൽ ഏറ്റവും മഹനീയമായ മാതൃക നൽകി ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ വരെ കഴുകുന്ന വലിയ എളിമയുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു അങ്ങനെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ ദൈവചന തന്നെ പറയുന്നു ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി അനുസരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് അത്യധികം ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് അനുസരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവം നമ്മൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചാകുകയല്ല നമ്മൾ വലിയ ആളാകുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തും വീണ്ടും ഈശോയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നു ഹെബ്രായകളുടെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടും ഒമ്പതും വചനം പുത്രനായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ സഹനത്തിലൂടെ അവൻ അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു പരിപൂർണനാക്കപ്പെട്ടതുവഴി അവൻ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറവിടമായി അനുസരണത്തിൽ അവൻ പരിപൂർണനാക്കപ്പെട്ടു അതിനപ്പുറത്തൊരു അനുസരണത്തിൻ്റെ മാതൃകയില്ല അപ്പോഴോ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുസരണത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറവിടമായി യേശുവിൻ്റെ ഈ അനുസരണം ഈ അനുസരണം വഴി യേശു എന്താ ചെയ്ത് യേശു തന്നെ തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് കുരിശിൽ സമർപ്പിച്ചു ജീവൻ തന്നെ വെടിഞ്ഞു അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ അക്ഷാരമായി തീർന്നു ഉറവിടമായി തീർന്നു അതാണ് അനുസരണത്തിൻ്റെ മഹിമ അതാണ് ഈശോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം പിന്നെ അവൻ അവരോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ട് നസ്രത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് വിധേയനായി ജീവിച്ചു എന്ന് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു മറിയത്തിനും യൗസഫിനും വിധേയപ്പെട്ട അനുസരണത്തിൽ അനുസരണമാണ് വിധേയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിധേയനായിട്ട് ജീവിച്ചു ദൈവപുത്രനായിരുന്നിട്ടും ഇതാ ഈശോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അനുസരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ അനുസരണം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ കു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴും വലിയവരായാലും നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞ ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നല്ല വഴിക്ക് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പരാജയപ്പെടാതെ മുന്നോറ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഉസ്ത ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനം നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു കുട്ടികളെ ആത്മാ കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുവിൻ കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ് പോലോസ്ലിക കുട്ടികളെ കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുവിൻ അത് ന്യായയുക്തമാണ് അത് ന്യായവും യുക്തവുമാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ 
ഒന്നും നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് പറയാൻ അനുസരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തുള്ളവരങ്ങനെ പറയുകയില്ല കാരണം എന്താ അത്രയും സ്നേഹ ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലില്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്വവും സ്നേഹ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജന്മം നൽകിയത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ദൈവത്തോടൊത്ത് സഹകരിച്ച ദൈവത്തോട് അനുസരണം ഉള്ളവരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസ്തിത്വം തന്നെ ലഭിച്ചത് അപ്പം ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ന്യായവും യുക്തവുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കോളേജ് പ്രായമൊക്കെ യുവത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാം അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന തോന്നുന്ന യുക്തി ചിന്തയൊക്കെ നമ്മെ നമ്മിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരാനിടയുണ്ട് അത്തരമുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ചെന്നുപെട്ട് അവർ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തറിയാം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അക്ഷരം പിടി അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരുടെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് കുഴിയിൽ ചെന്ന് ചാടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും യുവതികളെയും യുവാക്കളെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജീവിതം തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള വഴികളിൽ പോയി നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ തകർത്ത് കളയരുത് മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ നമ്മുടെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രതി ആ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ ദൈവ അനുഗ്രഹത്തിന് അത് കാരണമായി തീരും വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരുന്നതിനും ഭൂമിയിൽ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക വാഗ്ദാനത്തോടുകൂടിയ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഇതത്രേ എഫ് എസ് സുസൈക ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ദീർഘായുസായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് അസ്തിത്വം നൽകാൻ ദൈവത്തോട് സഹകരിച്ച മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു ഇതിലും വലിയ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനുള്ളതാണ് ഇരുതര വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതാണ് സന്ധി ബന്ധങ്ങളിൽ തുളച്ചു കയറാൻ ശക്തി അപ്പം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് അനുസരണമുള്ള കുട്ടികളല്ലേ നിങ്ങൾ സാധാരണ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറയും അല്ലേ നല്ല കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകൂടാവും മാതാ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ലവരായിട്ട് തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കാനിട വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുഴിയിൽ ചെന്ന് അപകടകരമായ കുഴിയിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അനുസരിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ചലായിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അനുസരിക്കുക ഒരു അല്പ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിന് ചേർന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തളർച്ചയിലേക്ക് പോകും അവസാനം കുഴി ചെന്ന് ചാടും സാധനം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഒരു അരിശം പെട്ടെന്നൊരു അരിശം വന്നു ഓടി ചെന്ന് ഒരു കുഴി ചെന്ന് ചാടി അരിശം വന്നപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അരിശം വന്നാലും കയറി പോരാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല അപ്പം അതുപോലെയുള്ള അവിവേകങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോരുത് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം എന്നാലും അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മുടെ നന്മ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം 